Ja jestem urodzony w Wrocławiu i e, mój tata, e, brat po wojnie pojechał do Ameryki. Po prostu po wojnie pojechał do Ameryki. Prowadził. I później on miał dwóch braci. I a drugi brat mieszkał w Warszawie. Myśmy mieszkali w Wrocławiu. A, to mój wujek, który mieszkał w Warszawie, on się nazywał e, Heniek. On miał jakiś problem z pracą, go szukali, coś tam było, jakiś e, problem tam miał i musiał uciec. Uciec. uciec do, do, I on pojechał do Australii. I mój tato pracował w komisie i tam coś e, zależy, że on. Że, że, że on miał coś. E, 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 Mów po angielsku. O, they, 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 they accused, accused him of uh, some improprieties in, in, the, in his work. He tells a different story uh, that he was set up and he ended up in jail. And when they threw him in jail, he was totally, totally dis, uh, Uh, despondent with the communism because before the war he was a communist he believed that it was going to uh, make equality for the Jews like like the Gentiles and so that's why he went back to Poland he didn't go leave because he wanted to make Poland a better world for him and his family when he got arrested and accused he realized that this was not going to work this this regime was not what he realized was going to be. So uh, they made contact with his brother in, in, in the US and they filed for immigration. Uh, we were lucky that my mother was from Riga and uh, because the US government did not recognize uh, Latvia, as part of Russia, but that it was Latvia a country of its own still. Their quota system for immigration, uh, the number for Latvians was very low, so we were able to leave very quickly. And in 1964, we got uh, approved and they, within I think two months, we packed up everything and, and we immigrated Uh, and we went to U to U.S. So you emigrated as Latvia. We un under the under the uh, quota system of Latvia. We were America. We were Polish, but because it was a technicality, yeah, it was American technicality. Because if we would try to leave under the Polish quota, there was a lot of Jews leaving, so was, the wait was like five years. But under Latvia, the wait was only two years. So we managed to uh, leave on, under that quota system. And uh, what, uh, what was your home like uh, in Poland? You grew up in what kind of atmosphere? I mean, it was what, what kind of Jewish identity you had at, at home? Well, you know, my, my parents were... My father was born in Lodz, which was a, a big Jewish center. He, he grew up in a very... Uh, not orthodox, but they were uh, very much close to the faith, the Jewish faith. My mother wasn't. Um, my father lost his belief what, as a result of the war. So when we grew up in Poland, we had no faith at all. There was no, no religious teachings. There was only thing we knew was some some Jewish holidays but we never went to synagogue I went to Jewish school the, for one year in first grade the school was very far away from where I lived I got uh, beat up a couple of times because being a Jew and so my parents wanted to protect me so they sent me to a regular Polish school so we could hide our identity. 
they couldn't hide their identity because uh, religion was a very centered part of everybody's life. And I remember as a child in first grade, I mean second grade, I had a friend that was not Jewish, and after school he would go to do some classes church. In, in church, and I'd go with him, but I would sit in the back of the church because I wasn't part of it, and you know they would recognize the fact that I wasn't. So it was always, always in the, in the forefront. Being Jew was was uh, identified. Moja historia to jest inna, bo myśmy w ogóle pobrali się niedawno, także my nie jesteśmy, wiesz, długo razem, ale moja historia jest inna trochę. Ja, ja pochodzę z Łodzi, z miasta Łodzi, urodziłam się tam i myśmy wyjechali właściwie w roku 67. To jeszcze było przed ty, marz, marz, marcem, przed tymi rozruchami w marcu 68 roku. Także myśmy byli jedna z pierwszych rodzin, która została, dostaliśmy wizy, y, wizę wyjazdową. Myślę, że z tego powodu, że moi obydwoje rodzice pracowali w, w żydowskim komitecie. Mama pracowała w, w Teska Rzecie, a tato pracował w tym a, w, w gminie żydowskiej. Była taka jatka, znaczy y, 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 mięsny sklep. I to prowadził, y, y, prowadziła właśnie ta organizacja żydowska i tam było wszystko, y, znaczy mięso było koszer i tak dalej. I tato pracował w tej właśnie y, jadce, tak? To oni od razu z samego początku, jak tylko się zaczęło te, te rozruchy po wojnie sześciodniowej y, w Izraelu, y, klub jeszcze był otwarty, ale już zaczęli zwalniać ludzi z pracy. Zaczęli po prostu Niektóre po, po, posady się zmieniły, znaczy mama była prawie, go, znaczy chcieli ją zwolnić z pracy i tatę też zamknęli, już to, zamykali tą jadkę, także nie mieli żadnego innego, żadnej innej możliwości dostać pracy albo jako e, dyskryminacja już wtedy była bardzo e, wysoka. Tym bardziej, że myśmy też nie byli religijni, ale dlatego, że tata pracował w takim zakładzie, to raz, do tygo, raz w tydzień to musiał chodzić do, do synagogi i oczywiście zabierał nas jako dzieci. Mama nigdy nie chodziła, ale myśmy musieli chodzić z tatą, nie bardzo chcieliśmy, ale musieliśmy. Ale właściwie w domu mówiono tylko po, po żydowsku, mie, mie, rodzice między sobą tylko po żydowsku. I do, ja chodziłam do siódmej klasy, do końca podstawowej szkoły, do Pereca szkoły imienia Pereca w Łodzi. Także naprawdę byliśmy związani z, nie, nie tak bardzo z religią, ale z, z tradycją żydowską. I, I dlatego, że rodzice byli, to myśmy cały czas się obracali w, tej to, w tym towarzystwie żydowskim. Um, później ja od ósmej klasy ja poszłam do szkoły y, plastycznej. I, do, I wtedy to rzeczywiście miałam bardzo dużo przyjaciół, tylko Polaków, ale odczuwałam różnicę, na pewno odczuwałam, bo, bo wyglądałam, bo, poza tym mam wszystkie dane <grym> bardzo żydowskie, wyglądałam inaczej niż wszystkie moje znajome i koleżanki, także czułam y, dyskryminację pod względem y, religii albo po, co, jak to się nazywało? To nawet nie była religia, to było, to się nazywało, jak musiałeś wypełnić papiery na przykład do szkoły, prawda? To jakie jesteś, nie pisało religii, jakie pochodzenie, pochodzenie jakie jesteś, tak? To trzeba było napisać, że jestem Żydówką. No ale odczuwałam, ale nie powiem, że byłam bita, tak jak chłop, chłopcy byli bici, ale yy, 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 tak, odczuwałam różnicę, jak się odnosili do mnie, jak się odnosili do innych w szkole. Mhm. A twoi rodzice, jak się nazywali? Mój tato był y, y, Leon Brandel, a moja mama była z domu Szpigiel, Bronisława, a później jak wyszła za mąż, za, za tatę, to została Brandel. Oni przeżyli okupację w Rosji 
I wracając do, do Polski byli na Dolnym Śląsku, po, od razu po wojnie i później się przenieśli do Łodzi. I tam myśmy się urodzili już po wojnie. Znaczy mój brat, moja siostra starsza. Starsza siostra się jeszcze urodziła właśnie na wygnaniu tam. Yy, ona była chyba w Tarżykistan albo tamte dzielnice. Mhm. Znaczy w ewakuacji? Tak. Moi rodzice też. Mój, mój tata był tam. Mhm. Bo mój, mój tata się połączył. Uh, he met my mother in Siberia. Mm -hmm. Rodzice opowiadali wam o, o swoich losach wojennych? Bardzo, nie, bardzo rzadko opowiadali. Bardzo rzadko. Moi rodzice właściwie, co mnie zaszokowało, że myśmy w ogóle nie wiedzieli, oni tak nas pilnowali, żebyśmy nie, nie byli, żebyśmy nie brali żadnego udziału w tych ciężkich czasach. Po prostu nas bronili tym, że nie, nie Uh, they didn't involve us in all this really bad situation. They very sh they sheltered us, that we knew nothing about emigration at all. To the point that when they already had all the papers ready, they came up to us and said, you have to sign that you're giving away your, your citizenship, the Polish citizenship. And my brother, I have a twin brother. So my brother and myself says, no, we don't want to go. We were only 15. So there was no chance for us to decide and, and stay in Poland. We were underage, so we had to go with the p parents. But we, we, we were so unaware what, what was going on that, uh, that it came as a complete shock to me that we have to leave. Right. And it, it's only because they want to protect us. It's not because they didn't want to, they didn't want to involve us in all these hard times. It was very hard for my parents. I know that. Actually, I missed I missed a small point. Uh, my, our, my our family name is Rosenblatt. My my father changed the name to try to be more assimilated into the Polish society, so we became Rzycki. Right. He has actually th uh, your father had two brothers. Each one of them, for one, one part in, the, in, in life, they had all three different names. There was one Ruzicki, one Roland, and one Rosenblatt. <laughs> Those are three brothers. Uh -huh. Depending uh, in, oh. in which period they were born, how I understand. No, 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 no they no. changed it because of the situation. My, my, my uncle, the youngest brother that went to America, he changed his name, I'm not sure exactly when, but he changed it to Roland. Himself. Yeah, change. yeah. He decided to change to to be more assimilated into American life, culture, um, and then when his his brother Henry, the second the second oldest, went to Australia. He was still after, Rosenblatt. After I don't know several years later, he decided to also change his name to Roland. So he became Roland, and then when when we came to America. I don't, I don't know exactly when my father changed his name to, Ro, to uh, Ruzicki from Rosenblatt. I don't, I don't know. He never shared that with us. But there was some talk about us becoming Roland. And I remember saying, oh. no, no, this was, this was, I think, my brother after my father passed away. He says, what do you think? You think we should change our name? And I says, no, I want to have my father's name. But why no, not to come back to Rosenblatt then? I mean, That's a good like question. Well, they, a, wanted, they wanted to be part of the rest of the family. So, so Ruzicki is like a, a Polish version of Russian blood, and Roland is a English. American. American version of. Yeah. But it's not. Uh, it's not even version. It's not, it's uh, Roland, it's Roland it's not is a total. I mean, Ruzicki and Rosenblatt, they both. Rosenblatt uh, is Ruzicki. Okay, Rosenblatt in the, in Yiddish or German, it's uh, Ruzicki. It's from Rose, right? Rose. Yeah. Blood. Rose and blood. It's, it's like a, a the bud, the bud of a rose. Right. So Ruzicki is the same thing, but uh, yeah, but they uh, changed but it. They Roland probably they probably changed it when he when he came back to to Poland and he was he, he was still a communist. So he wanted to kind of yeah, like. Yeah, I think he wanted to be in a party and I don't know. They never really they never really discussed. So parents it. never never share with us very much. It was probably so painful for them that they didn't want to they didn't want to share with us. I, 
I mean, they, they were trying to protect us so much that I didn't even have a circumcision when I was a child, which is a, a, a very important part of being Jewish. I didn't get circumcised until I came to America. And they wanted me to have bar, bar mitzvah. So I got circumcised at 12 years old so I can have the bar mitzvah. So they didn't even bother to ask you if you want to emigrate. I mean, it was only like their, 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 their own decision. Uh, Whose decision? My parents? Yeah, they, they part de decide to, uh, without asking you even. What you, you, you were just... Uh, I want to just ask you what, what... Do you remember your feelings when your parents told you that? And how they... How did they tell you that, you know? This yeah, like, how, uh, how I don't think, I don't think... Explanation. Right. You know, when you're 15, actually, you're a child still. You, you don't decide for yourself. And, 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 and we would not be able to, to, to stay in Poland by ourselves, okay? And I, 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 I wouldn't either, okay? Because my, my life, it was life with my parents. They didn't want to tell us... I, they wouldn't emigrate ever. It wasn't their decision to emigrate. Oh, we're looking for better life for you guys. But they had to leave. But they didn't want to say why they have to leave and, and, and us having such a bad feeling or bad taste in our mouth, you know, that, that we got thrown out. Because we got thrown out. How can you survive if you have no income, you have no job, and, and there is no, and the age they were in, Maybe today it's not so uh, old, but in 67, my parents were, uh, my mom was 57 years old, okay? So that's, that's middle age, you know, to start all over again in different country. That wasn't by choice. That they, they moved because they had to move. But I, th I, think, I think all the horrors of World War II, right. the Holocaust, you know, they didn't, they didn't go through the, the camps and stuff, but they, they realized all that happened, and then to, to all of a sudden feel the anti-Semitism again in the 60s, they said, yeah, we can't go through this again. I don't know how, where this is going to lead. Yeah, but you left by choice. Yeah. We had no choice. Right, but I'm just saying your parents must have, must have felt this is happening again. Let's get, let's, right. uh, if we have opportunity to leave, let's right. leave. Right, right. And for not to involve the kids so much because decision was already made for us for the whole family so you know they they they, they just brought us to the fact that we have to leave so that's that wasn't a, to make a decision again and uh, the, the move itself was very hard because uh you know in the beginning they 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 said that maybe you know we could because you know they had a little money so they said maybe we're gonna spinion uh, z tymi pieniędzmi co mieli może kupimy coś żebyś tam zacząć od czego żebyśmy mieli podstawowe rzeczy to zaczęli kupować powiedzieli meble można wywozić to kupili set mebli z Czechosłowacji ja pamiętam przez protekcję bo to było bardzo ciężko do, do dostania kupili i dokładnie dwa tygodnie przed wyjazdem samym powiedzieli nie mebli nie, nie zabieramy nie mogą wsiąść mebli Odmówili w ogóle meble. I to, co mieliśmy w domu, to trzeba przy, przynieść, przywieźć było do, do takiego miejsca, gdzie oni wszystko musieli po, potwierdzić do wyjazdu. Nawet jak mieliśmy różne, y, y, zdje, znaczy nie zdjęcia, tylko portrety albo art, to ja pamiętam, albo pod, dali wy, wy, wywieźć, albo nie dawali wywieźć, bo to była niby część y, 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 kultury polskiej czy coś takiego to ja wiem, że mamy jeszcze dwa czy trzy takie obrazy, które były podpisane przez, przez y, właśnie ci, y, tych y, ludzi, którzy robili tą cenzurę, czy tam whatever, celników, że to można wywieźć, a tego nie wolno wywieźć, także trzeba było y, spień nawet jeśli spieniężyć, to, to nie mogliśmy wy wy wywieźć pieniędzy też, bo myśmy wyjechali jako rodzina, pięcioosobowa rodzina i mieliśmy tylko zdaje się 300 albo 400 dolarów, które mogliśmy wywieźć i walizeczkę I, i nadaliśmy tylko bagaż, który, który dopiero po chyba trzech czy czterech miesiącach pobytu w Izraelu, bo myśmy wyemigrowali z Polski do Izraela. Myśmy mieli kuzynkę w Izraelu, poza tym moja mama postanowiła, że 
że nie chcemy się włóczyć po świecie. Jeśli dostaliśmy wyrzucenie za, za to, że jesteśmy Żydami, jedziemy do żydowskiego y, y, państwa. To tak, to była, ta decyzja była z tym związana. I, i później, jak ten bagaż cały przyjechał, mieliśmy tylko kilka bardzo podstawowe rzeczy rzeczywiście. A, to większość była połamana. A, kryształy na przykład mama, za, wiem, że za, za, powiedziała, że dobrze zapakowali tego. Oni musieli odpakować oczywiście, żeby zobaczyć, czy to są to, co, co było na liście. Nie? Zanim wszystko przyjechało, to było większość połamana. W tych takich e, wielkich, to takie były e, like trains, wiesz, takie, 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 nie wiem jak to się nazywało, z drzewa zrobione, takie wielkie. Kontejnery, skrzynki, kontejnery. Skrzynki, tak? Mm -hmm. Mm -hmm. Myśmy, yy, chcesz wiedzieć jak jechaliśmy, jaką drogą, czy co jest ważne tak, teraz? Tak, tak, tak. Znaczy, chciałbym dopytać jeszcze o to, co, co zabraliście i co ty zabrałaś? Ja naprawdę nic nie zabrałam. Swojego osobistego, to ja tylko miałam pamiętniki, pamiętam, ze szkoły spisowe. Yy, yy, później miałam prywatne rzeczy, takie ubrania, nie, tylko ubrania i i to, co mi było właściwie na co, takie codzienne rzeczy. Nie wolno było dużo zabierać, bo każdy miał tylko małą walizkę. I takśmy podróżowali z Polski, przez, z Warszawy wyjechaliśmy pociągiem przez Czechosłowację do, Wien, do Wieny. I z, tam byliśmy dwa tygodnie, czekając na... Bo to było przez, były dwie organizacje, albo Joint, albo Hayas. Joint jechał do Ameryki, zabierał ludzi, a Hayas zabierał do Izraela. Także myśmy, czy to było na odwrót, Joint do Izraela, a Hayas do Ameryki. A to nie był Sochnut i Hayas? Nie, Sochnut, Hayas... Sochnut już był w Izraelu. To się nazywało, to ta organizacja, która przyjmowała do Izraela, nazywała się Sochnut. Tam też Hayas pomógł do Ameryki. Tak, Hayas do Ameryki, a Joint pomagał do Izraela. No oczywiście ludzie też emigrowali do europejskich krajów, to chyba ta sama organizacja, ale nam powiedzieli, a mogliśmy jeszcze zdecydować. Wyjazd był nie do zdecydowania, wyjazd już był ustalony, ale dokąd to mieliśmy ustalić dopiero po wyjeździe z zagranic, z zagranic Polski. To mogliśmy jeszcze się zdecydować, czy jedziemy do Ameryki, czy jedziemy do, do Izraela, pamiętam. To była taka tego. A w ogóle tato, dlatego że był rzeźnikiem koszer, to mu właściwie dali dobrą pracę w, Aust w Austrii zostać. Na bardzo, bardzo, bardzo dobrze ich przyjęli i wzięli go na, na, na sprawdzian taki i chcieli nas zostawić w, w Austrii. I promowa y, znaczy proponowali mu bardzo do dobry kontrakt, dużo pieniędzy, ale znowu to samo, że mama nie chciała zostać y, w Europie, nie chciała jechać, tylko chciała jechać do Izraela z nami wszystkimi. Także poczekaliśmy trochę, we, właśnie we Wiedniu byliśmy dwa tygodnie i, i stamtąd pojechaliśmy przez, y, przez Włochy, przez Grecję, wzięliśmy do, do Włoch, z Włoch wzięliśmy statek do, do Hajfy, do Izraela. I to też trwało 7 dni na, na, na morzu. I przyjeżdżając do Izraela oczywiście, tam mieszkanie nam Sochnut nas y, spotkał, i za, zawiózł nas do takiego mieszkania, które jeszcze nie miało ni światła, ni wody, nic nie było do ciągu, nie żadnego. Także przez dwa, trzy tygodnie mieszkaliśmy u naszej cioci, a później dopiero jak skończyli tą budowlę, to dostaliśmy mieszkanie tam w Izraelu. A jak przeżywałaś tą podróż? Pamiętasz? Okropnie, tak. Smutno było, bardzo smutno, bo i tym bardziej, że wiedziałam, że podpisując te wszystkie papiery nie mam żadnego prawa powrotu do Polski. Bo myśmy na, y, musieli się podpisać, że zrzekamy się obywatelstwa. Nie to, że obywatelstwo nam zabrali, tylko że my się zrzekamy obywatelstwa. I że tak, tak sobie wy, wy, wytłumaczyłam, że nigdy nie będę mogła wrócić do Polski. Poza tym pisałam dużo listów, które nie dostawałam odpowiedzi, na które nie dostawałam w ogóle odpowiedzi. Nie wiem z jakiego powodu, bo nigdy nie wiedziałam, czy ci ludzie mi odpisywali, czy czy ta poczta gdzieś znikała po drodze. Zupełnie się kontakty zerwały, zupełnie. Ale jak twoi szkolni przyjaciele, koledzy też dowiedzieli się. Do 
No dowiedzieli się tylko tak, jak ja się dowiedziałam dwa tygodnie. Nam w ogóle dali bardzo krótki czas do wyjazdu, ok? Do, kiedy myśmy dostali pozwolenie na wyjazd, od pozwolenia do wyjazdu były trzy tygodnie wszystkiego. Także myśmy musieli się spakować i, i wyjechać bardzo, bardzo szybko. I, i pamiętam, jak powiedziałam y, znajomym i kolegom, to było dwa tygodnie przed samym wyjazdem. Także nie było tego czasu y, dzielić się albo, albo wiesz, tak to było. Trzeba było wziąć walizeczkę i przyjechać. Ale yy, jakby wiedziałaś, co się dzieje, miałaś swoją świadomość, jakby to tylko miałaś świadomość i nie wiem, jakąś polityczną w pewien sposób. W ogóle nie byłam. Jak, jak sobie to tłumaczyłaś? Tłumaczyłam sobie, yy, że, że po prostu doszły, były czasy, że yy, bardzo ciężko przeżyłam, dlatego że czułam się wyrzucona. Nie czułam się, że, że to była nasza y, decyzja. Bo to nie było takiego czegoś, że, że czekaliśmy na, wy, na wizę, czy, czy tak długo staraliśmy się o wyjazd. Wiesz, to było tak, jakbyśmy byli wypchnięci normalnie. No. Nie, było po, nie, było, y, nie było szansy, niby, że mogliśmy podjąć jakąś inną decyzję. Decyzja była niby podjęta dla nas. Jako dzieci, może rodzice inaczej to przeżywali, na pewno jeszcze gorzej, dlatego że oni budowali życie z powrotem w Polsce. Oni żadne, nie mieli innej ojczyzny, oni mieli tylko jedną ojczyznę, Polskę. Urodzili się w Łodzi, znaczy moja mama się urodziła w Łodzi, tato się urodził w Hubieszowie i oni nigdy wrócili do Polski jak do swojego kraju. Także nie mogę powiedzieć to z własnej woli. O. Albo długo się starali o ten wyjazd. Gdyby była możliwość, ja wiem, że gdyby była możliwość, oni by zostali w Polsce. Dlatego, że dla nich to było trochę szokujące, bo w, tamtym czas, w tamtych czasach 50. lata życia to były takie jak już, nie wiesz, starsi ludzie, prawda? To, to było ciężko nawet to usytuować, że, że pojadą bez języka, bez znajomości żadnych. Nie wiadomo było, jakie, jaką pomoc dostaniemy na miejscu. To było wszystko bardzo takie w powietrzu. To nie było nic takiego konkretnego. Zaczynać, zaczynać, zaczynać życie od początku. od początku. Poza tym moi rodzice nigdy nie nauczyli, tato nigdy się nie nauczył hebrajskiego. On, dobrze mu było, bo on zawsze rozmawiał po, po żydowsku i się mógł obracać w towarzystwie żydowskim. Że, przy, że, że rozmawiali po żydowsku, ale mama pracowała w ogóle w wojsku w Izraelu i troszeczkę, mama moja była bardzo zdolna, także ona troszeczkę się nauczyła po hebrajsku, ale tak, było, było im bardzo trudno na początku. My jako dzieci po, nas posłali do kibucu, myśmy się uczyli języka i pracowali na, na, na terenie kibucu w ciągu Sześciu, ja byłam 8 miesięcy, mój brat był 6 miesięcy. Później po wyjściu z kibucu poszliśmy zakończyć szkołę, zrobiliśmy maturę, później poszliśmy na studia. Także myśmy się zaklimatyzowali bardzo dobrze w A jak Izraelu. Pobyt w kibucu? I bardzo. Tutaj, no. Wiele, wiele lat, bo większość z moich przyjaciół tutaj to jeszcze zostało w Polsce. Ale dlatego, że ja już nie byłam w żydowskiej szkoły, to nie miałam takiego na co dzień kontaktu z nimi. Ale później dowiedziałam się, co się, dzieje, co się zaczęło dziać właśnie po marcu yy, 68 roku. I zaczęła się emigracja większa i większa do Izraela. To, to tam żeśmy się już spotkali z wieloma ludźmi, którzy emigrowali już po nas. Mhm. Tak. A jeśli chodzi o kontakty takie rówieśnicze z Izraelską, Teraz? Nie, wtedy młodzieżą, ja rozumiem, Bardzo że... szybko się... Wiesz, Izrael to jest taki, taki kraj, jest zbudowany na emigracji z całego świata. I wiesz co, pierwszy dzień albo drugi dzień, ja rozmawiałam teraz z moją przyjaciółką, którą poznałam na drugi, trzeci dzień mojego pobytu w, w Izraelu. I wszędzie się chodziło oczywiście na pieszo, wszyscy rozmawiali. I poznałam ją może na drugi dzień, będąc... Przyjechaliśmy do Ryszonesji, ona, ona tam mieszkała. 
idąc tylko do, do centrum miasta, nagle ona słyszy, o, rozmawiacie po polsku i już. Jesteśmy przyjaci przy, przyjaciółmi 50 lat i ja już nie żyję tutaj, ja mieszkam w Ameryce. Myśmy wyjechali, z, ja wyjechałam z Izraela w, w 80 roku do Ameryki, ale utrzymujemy nie codzienny kontakt, ale jak się spotykamy, to jesteśmy tak, jakbyśmy się nigdy nie rozstali. Bardzo, bardzo taki ścisły mamy, 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 mamy bardzo dobrą przyjaźń. A, a takie zjazdy jak tutaj, to, 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 to się rzadko zdarza, że ludzie, którzy wyre, wyrośli od dzieciństwa razem, raz na trzy lata się spotykamy i to, ja to nazywam jak kolonia dla, dla dorosłych. To jest zupełnie, wariujemy i zachowujemy się zupełnie naturalnie, bo się znamy jako dzieci. Także nie, nie robimy żadnej, um, e, jak to się mówi, tak jak się widzimy, tak się piszemy, jak to się mówi, nie? Bardzo jesteśmy zgrani. No tak, nas pisze, że takie porównanie do kolonii jest bardzo dobre. To jest tak jak, to, tak się, ja, ja mówię, to, to jest tak jak camp for, for a dog, right? Ja, ja, ja. Tak, ja. bo to jest jedna generacja. Tak. Bawią się jak, jak młodzież. Jak młodzież, zupełnie, jak wiesz, A wariujemy. Wczoraj, ten, 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 no. Wariujemy, no, na całego. A, ale też słyszałem, e, dzisiaj rozmawiałem z jednym panem, że tutaj się e, nie porusza tego wątku Marsza, jakby już, bo to wszyscy wiedzą, bo to, Wszyscy wiedzą. Wreszcie o tym nie, rozmawia się o współczesności. Tak, głównie, że to... tak, tak. I wiesz, co ci powiem? E, no nie wiem, nie wiem, jak by się ułożyło w Polsce, gdyby była możliwość zostać, ale wracając, ja nie byłam w Polsce 41 lat po wyjeździe, ok? Niby sobie tak, nie było, nie było mi przyjemnie wjechać, nie dlatego, a, zostałam wyrzucona, to tak miałam trochę mm, niedobre uczucie, żeby wrócić do Polski. Ale dałam się namówić na jeden z tych festiwalów y, w Warszawie, z Bingiera. I nie żałuję oczywiście, bo byłam już trzeci, teraz byłam trzeci, po, po, po raz trzeci I, i Polska jest zupełnie inna dzisiaj, zupełnie. Słuchaj, ja byłam zaskoczona, że jest taka swoboda wypowiedzi, że Żydzi się bawią na ulicy i, i śpiewają i, i mają tę swoje, e, wiesz, kulturę taką, że nie musimy tego ukrywać więcej, że, że jest nawet i więcej możliwość teraz niż kiedykolwiek była, wiesz, że, że jest swobodniej z tym, co, do, co chodzi o, wiesz, dyskryminację albo, albo antysemityzm, w ogóle nie odczuwasz tego. Ale myślicie, że no tak jak my przygotowujemy tą wystawę w tym roku o Marszu, czy jest, czy jest uzasadnione teraz przywoływać tą rocznicę i Część... jak mówić to jak? Ja myślę, że powinniście oczywiście, dlatego że to jest duża, duża, to, to jest duży punkt naszej historii. Ja myślę, że tak. Tak jak ja nie mówię, nie porównuję do żadnego innego. E, 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 ja myślę, że tak. No to jest powodem tego, że my jesteśmy wszyscy, my byliśmy wszyscy. Ponad 300 tysięcy Żydów wyjechało. wyjechało. To, to jest, to to tak, jest, myśmy jest... byli na wygnaniu, no, no to, to normalnie powiedzieć, nie? Nie, nie, ja nie mam żadnego wstrętu do tego, właściwie to tylko mogę powiedzieć, że to wyszło mnie, wyszło y, na, na lepsze, ok? Moje życie się zupełnie zmieniło i gdybym została w Polsce, ja bym nie miała takich, y, takiego życia, jak ja, jak ja mam dzisiaj, ok? Także wyszło nam na, na lepsze. Ale nie, 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 zwłaszcza na to, to, była, to, był, to był przełom. To był przełom i to był y, y, bardzo duży, a big y, y, historic moment. Yeah. It's part of, of our, our history, the Jewish history. Bo, e, ja to pytam też, bo dla mnie takim ważnym pytaniem jest, co Marzek tak naprawdę znaczył a, dla Polski, co znaczy dla historii nie wiem, polskiego społeczeństwa, relacji polsko-żydowskich? Polsko-żydowskich? Tak. Pozbyli się wszystkich Żydów, niestety. Żydzi zawsze byli i, i nie tylko w Polsce i zawsze byli a, powodem wszystkiego. Jak nie, nie, nie znaleźli drugiego powodu, to na pewno Żydzi musieli z, zrobić coś. 
Poza tym, wiesz co dla mnie zrobiło wielkie wrażenie? Jak to już po naszym wyjeździe, jak był przemów Gomułki, tak? Jak on powiedział, że ci, którzy popierają sionizm, znaczy, że nie są oddani Polsce, że są przeciwnicy Polsce. Jak, jak lubisz niby, musiałeś wybrać w każdym razie. Tak, tak to, to przemówienie wyglądało, prawda? Ci, którzy, wszyscy, którzy popierają sionizm, jedźcie, to powinni wyjechać do Izraela, bo ojczyzną jest twój Izrael, a nie Polska. Rozumiesz? To, to, to zupełnie nieprawidłowo, dlatego że, że myśmy byli zupełnie oboj, myśmy nie mieli tego, ale, ale popieraliśmy oczywiście Izrael. Nie dlatego tylko, że byliśmy Żydami, tylko dlatego, że sprawiedliwość była taka, że chcieli napaść na Izrael i zniszczyć Izrael, prawda? A myśmy mieli dobre odnoszenia, Polska miała dyplomatyczne odnoszenia z Izraelem, tylko dlatego, że wojna wybuchła i Rosja oczywiście popierała arabskie kraje, to myśmy się do, do, zostali w takim tym, że my jesteśmy y, wrogami pol, y, polskimi. Wrogami jesteśmy dlatego, że popieramy Izrael. No nie tak było? No tak, ale y, też twoi rodzice nie byli po prostu syjonistami. Nie, ale popierali y, państwo popierali Izrael. Popierali państwo Izrael, ale swoi, byli komunistami raczej, tak? tak. Nie byli syjonistami. Yy, nie byli cjonistami, ale jedno z drugim nie, nie ma co komisami, wspólnego. Nie ale ty, ty uważasz, że. Nie byli, nie? Proszę? Nie byli komuniści. Moi ma... rodzice nie byli komuniści. Nie byli komuniści. Ale czy jest różnica? Możesz być komunista, może być cjonista też, nie? Nie, no tak, tak, tak. Ale tak. Yy, mi się wydaje, że w kontekście Marka to oczywiście to, to był. To był... To, co mówił Gomułka, on tak naprawdę nie, nie używał słowa. On pod syjonistą. Dla, to, pod terminem syjonista dla niego krył się Żyd, tak? To było, tak. To było, to było no bo w państwie komunistycznym antysemityzmu formalnie nie było, w związku z tym to było takie zastępcze, zastępczy termin ten, mm -hmm. e, e, ten, ten syjonizm, no ale samo środowisko żydowskie mi się oczywiście wydaje powojenne było też zróżnicowane, były różne poglądy i tak naprawdę syjonistki w tym sensie, że ludzie, którzy są chcieli budować państwo Izrael, to oni wyjechali, tak? A ci, którzy chcieli budować Polskę, to, to zostali. Tak, nie? tak. E, ale, tak. To był, ale to był kraj, kraj żydowski, także może, może nie, ch nie chcieli wyjechać, ale... Ale, ale wspierali. No wspierali, no tak. tak, tak to, 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 to wiesz... Wspierali. A w tłumie, te właśnie jak, jak był ten, ten odczyt tego Gomułki, jak, jak on rozmawiał, to w tłumie się... Z, Właśnie się jeden mówi, Żydzi, do, do Palestyny, wyjeżdżajcie stąd. Wykurzy, wykurzyli nas stamtąd. Jeden się odezwał bardzo, bardzo krótko i węzłowato. Popieracie Izrael? Wy nam niepotrzebni tutaj. Ale to Żydzi do... to przemówienie go mówi? Ja widziałam go. Ja nie to, już to już potem. Ja oglądałam to. Ja dokumentarny film oglądałam. Także wszystko było tak. Widziałam ten film. Ale powiedziałeś przez chwilą, że nie było antysemityzmu w Polsce, tak? Nie, no to, się, to, 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 źle, to źle się wyraziłem, oczywiście nie miałem tego na myśli. Tak, no, no, no. Znaczy w tym sensie, ja cię nie... że, że e, oficjalnie w systemie komunistycznym nie mogło być antysemityzmu, ale on był. Był. Dlatego Gomułka mówił o syjonizmie, tak? Tak, to tak, tak. No był, był dlatego, dlatego właśnie od tego, żeśmy chowa, zaczęli, chowa że wszyscy, tak, że tak, wszyscy tak, Żydzi tak. chcieli być komunistami, dlatego że było równouprawnienie. Właśnie to, co ich skierowało do, do komunizmu, że oni będą równi wszystkim innym, prawda? Że nie będzie dyskryminacji, że wszyscy będą, będą równi. Słuchaj, ja przyjechałam do Izraela, ok? Ja jeszcze miałam wbite to, tą, tą, wiesz, to, to to, to moje wychowanie komunistyczne. Nie to, że ja byłam harcerką, ja, ja, ja się nie udzielałam komunistycznie, ale, ale wszyscy mieli to w sobie, prawda? Myśmy wszyscy uważali, że Marx i tam i, i Engels i, i Lenin to są bohaterowie, prawda? W takim duchu, żeśmy się wychowali. I przyjeżdżając do Izraela, ja pamiętam też coś tam w pracy, czy, czy, czy jeszcze w szkole, powiedziałam, że tak, że wszyscy powinni być równi i że tego... To mnie też gdzieś na jakiś taki, wiesz, yy, yy, żebym, jak to ci powiedzieć, uważali, że ja jestem komunistka w ogóle. 
15 lat miałam, jaka komunistka w ogóle. To dlatego, że ja się udzieliłam niby, że wszyscy powinni być równi, to ja muszę należeć do jakiejś partii komunistycznej. Tak. No, ta cała idea jest bardzo mądra, ale niestety nie do wykonania. No tak, ale to mi się wydaje, że współcześnie jakby yy, przecież są podobne idee, idee yy, liberalne czy idee równości, to... Tak. Tak. Facto, tak. Tak. No, ale to też, no, to... no zobacz, ja przyjechałam do Izraela od razu do kibucu, bo to mi na bardziej odpowiadało. Bo to było właśnie komuna, to jest komuna, że wszyscy są w jednej wielka, wielka rodzina i wszyscy są równi. To, się, to, to jest też na podstawie prawie tym samym. Czyli wyjeżdżałaś z Worsza, wyjeżdżałeś z Worsza Gdańskiego, tak? Yy, tak, do Wiednia. Do, no myśmy przez Warszawę, z Warszawy tak. dopiero do Wiednia, a przez Czechosłowację do Wiednia. A myśmy, Wydaje się. Myśmy jechali, myśmy wy, yy, statkiem po, yy, wyjechali z Francji. No wtedy nie, jeszcze tak. Tato, yy, tak yy, załatwił? Załatwił. My father saw the opportunity of uh, being able to visit some Europe and he remember him telling us we don't know if we ever come back so he managed to organize where we we traveled we stopped in Prague and Vienna and we had some family in Zurich we stopped a couple of days in Zurich and then we spent four days in Paris and we, visit, and we act like tourists all, all, all the way and it was kind of it was really fun to see to see the West, you know, for the first time, it was, it was unbelievable. That I remember, I've been mean, 12 years old, it has been fresh until this day. And then we, we left from uh, Port of La Harva in, in France. And I don't know how he managed to get us, but he, he, we traveled across the ocean on the Queen Elizabeth. The Queen, Queen Elizabeth I. It was a gorgeous ship. It was like a dream, a dream vacation almost. And yeah. Do, you, do you remember that cruise? Or oh yeah. Can you say uh, something about? Yeah, 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 i na stole stał taki duży, to był taki duży stół i stały wszystkie owoce, owoce. winogrona, pomarańcze. A my wtedy byśmy może widzieli pomarańcze raz na rok. I winogrona też może być raz na rok. A tu coś stało tak, czy nam tak patrzyli na każdego, to jest nasze, możemy to wziąć. A myśmy skończyli jedzenie, to wszystko zabrali do, 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 do kabiny. <śmiech> Oczyścili cały ten. A kto był na tym statku oprócz was? Jakiego rodzaju e, pasażerowie tam byli? To wszystko pasażerów. Myśmy, myśmy byli na e, klasę turystyczną, to jest na, 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 e, najniższą, klasę. Na najniższą klasę. Ale wszystko dla nas to było wszystko super. Ale tak, kto tak, był na tym e, Tylko Tylko nasza rodzina była. Ale jak, jacy inni pasażerowie byli? A Wiesz, ja, ja tak? nie, nie znać angielskiego, to było trudno rozmawiać z nikim. Nie wiemy, wiesz. Ale to był turystyczny. To był turystyczny. Ile trwał ten rejs? Cztery i pół dni. I co potem? Myśmy lądowali w New Yorku. Myśmy w New Yorku byli dzień. I wzięliśmy e, tra, e, pociąg? pociąg do Chicago. Bo e, mój wujek miał e, rodzinę, z, z żony rodzina bo mieszkała w, w, w Chicago. Myśmy tam byli na parę dni, odwiedzić ich i później pociągiem do, do Denver pojechaliśmy. To cały, cały podróż było 17 dni. Od, od Wrocławia do, do Denver 17 dni. Ale ja pamiętam, wiesz, byłem bardzo młody, to ja nie miałem takie taki, taki, e, mocne kontakty z ludźmi jak ty, bo miałeś 15. Mm. To dla mnie to była taka wycieczka, nie? Ja pamiętam, myśmy byli w, w ambasadzie w, e, w Warszawie i mieli taką mapę i ta mapa była e, no jak nie wiem, trójdimensional. Trójwymiarowa. 
Tak. I pamiętam, patrzyliśmy się na, na, na Denver i takie góry były. Ale nigdy takiej góry nie widziałem. Ja to mówię, wow, to tak będzie takie... takie to ty byłeś w ogóle zainteresowany. Tak. Byłeś... A mój brat miał 17 lat i on okropnie, nie, on nie chciał, bo miał koleżankę gdzieś i on ją kochał, nie chciał wyjechać i to było, dla niego to było okropne, ten, ten wyjazd. On bardzo cierpił przez jakieś 7-8 miesięcy. To pamiętam. Tak. Pu taki pustota taka, wiesz? Taki empty spot. Taki... Ja, tego, ja tego nie, nie ja, czułam. ja bardzo czułam. Chociaż się zaklimatyzowałam szybko, oczywiście poznałam dużo ludzi, ale mimo wszystko ta przeszłość to, to było tak jakby... I, I właśnie dlatego, że tak się stało u mnie, to ja po prostu za, zamazałam sobie przeszłość, wiesz? I bardzo dużo czegoś nie, nie, nie pamiętam. Da, detali małych nie pamiętam w ogóle. Dopiero teraz, dlatego że, że się spotykamy na takich tych, zaczęłam wspominać i... i, i ja pierwszy raz, jak, jak, jak zaczęłam spotykać się z tymi ludźmi, to było... To było naprawdę tak wzruszające, że, że przeszłość zaczęłam przypominać sobie. A tak to chciałam wszystko zamazać, bo to było tak ciężko wyjechać i, i, i po prostu nie chciałam patrzeć do tyłu, bo, bo nie było możliwe wrócić. A ja zawsze pamiętam, marzyłem, że wracać, wracać do Polski i zobaczyć. I zawsze myślałem, jak moje życie by było, jak, jak, jak nie wyjechał, nie? Bo byśmy dobre rzeczy mieli w Ameryce. W Ameryce czy w Polsce? W Ameryce. Aha. Także, wiesz, mieli swój dom, mieli swoje samochody, nie? I pamiętam, dużo razy jak jechałem samochodem i myślałem, jakbym w Polsce, to, to nie, nie był w takim warunkach. Ale nie wróciłem do Polski, do, 39 lat później wróciłem na pierwszy raz z tatą. Ale, ale takie, takie fajne było, jak wróciłem, to, takie uczucie było takie. Bo jak wracasz do domu? Wracamy do domu, nie? I, i, i bo trochę jeszcze mówię po polsku, trochę rozumiem po polsku i byłem, nagle byłem w kraju, że wszyscy mówili po polsku, tak, że tak, bo takie. E, Nie mogę słowa na to. Tak, takie. Powiedz po angielsku. The, the feeling was like returning home, you know? It was like yeah. uh, to hear the language and to speak to people. And, and uh, when we traveled in Poland, we traveled by train. I didn't travel by car. So I sat with, with, with uh, Polish people on train and we, we spoke and, and, you know, and they were, they were amazed, you know, that leaving 12 years old that I could still understand and speak and and having conversations with people on the, uh, everywhere we went it was it was very very moving for me uh, unfortunately my my where I grew up in Wrocław that whole that whole area was totally gone I guess they had uh, road work and So they destroyed all the buildings to put in the roads and stuff. So nothing remained. But uh, it, it was it was very very moving coming back. And I and I've been back uh, since then. Came back in, in with you. Yeah, twice. Przed uh, tym roku, in the, the festival Zingera. Oh yeah. Yeah. Uh, yeah. For sure. For sure. I mean, you know, the, the, the connection is very strong. Yeah. For me, I mean. No, I am, I'm definitely Polish too. Yeah. Yeah. If they ask me, uh, you know, okay, my home is in America, but where are you from? I'm sure I am a Jew from Poland. Yeah. Although I lived here. I lived here for 13 years. And I, I am very strong uh you know supporter of israel i just i think i would always i i i got too spoiled okay i went to america as a visitor to visit my sister and life was so easy and so 
you know, so I, I stay there. But um, it, to come back to Israel, I love this country, but it would be very, very hard to come, come back because you get spoiled by, by being so, you know, comfortable in, in the United States. The comfort there, unfortunately, you cannot find here. But, yeah. So there is a, like, and certainly there was a, in the past different, uh, let's say, dynamics to convert Israel and the United States. Because yeah. Yeah, Israel was the uh, country when you have to really, and a whole Israel was the place where people were really giving a lot of effort to. Right. On the other hand, you had this more easy life. This right. is what I'm thinking now of the United States of the 60s, 70s. Yeah, well, this is what, what you mean. There's more more opportunity in America. Wh what do you mean? Uh, because, like, you know, after the war, the, there are a lot of people that are coming here. How I understand the Israel was still, you know, all that wars. Uh, yeah. And Israel was always on the front, and there was. Uh, Every inhabitant of Israel had to give a lot of yeah. himself to the Israel. Right. And in the United States, it, uh, it was a rather country of m more easy life. Uh, life. In this sense, well, I mean, uh, big, big, sense. yeah, big part of me deciding also to stay in Israel because I had, you know, kids, and I, I was frightened to to have them go to the army, you know. I, if I would, if I would have the kids here, if I would stay here, it's a different story. But you know, come back from, uh, and I, I had two two kids that, that were born in America. You know, just the feeling, you know, that you would put the kids into Israeli army, you know, it it was frightening, you know, for me. So uh, part of me was saying, yeah, we're staying here because I don't want you to to put your life on the on the line, you know. But we support Israel all the time, so the way we we we, we have to from from being abroad, you know. Yeah. Right. Oh, sure. Yeah, that's uh, really that's I mean that's special Bounce. connection to Bounce, the place. Yeah, yeah. You know, he say yeah, I'm con this is in contact. I just, apropos to I mean, actually, two years ago, post I have, I have this contact of, to being born in Poland, and, and and being a Polish Jew for sure, 100 percent. But as I was explaining earlier, you know, as as a Jew, when you lived in Poland, you you felt that you are not really accepted a hundred percent and even in america i felt anti-semitism okay so when you come to israel if somebody doesn't gonna like you they're not gonna like you because you're jew they're gonna like you because your personality you know or maybe your looks but they're not gonna not going to discriminate you against you being a jew and that feeling is just, uh, you know, a very, very powerful emotional emotion to have right. that feeling. Right. But I have to say something about that. Uh, at, in Poland, I was a Pol I uh, was a Jew, right? The minute we emigrated to Israel, people always look for difference. Okay, to somehow. Uh, uh, see the difference between uh, cultures, between people. Jak to się mówi? Dyskryminacja, no. no muszą, muszą mieć jakieś, jakieś powody do dyskryminacji, ok? To będąc w Polsce byłam Żydówką. Przyjechałam do, do, do Izraela, nagle zrobiłam się Polką. To, bo, bo tu jest tyle innych narodowości, że teraz zostałam Polką. To tak, Polak to już, they, they, o, wszyscy mają jakieś przezwisko, ok? że Rumun to jest, to jest niby złodziej, a Polak to jest pomocnik y, y, tego, tego, tego właśnie z Rumunii, że my nie kradniemy, ale my pomagamy tym Rumunom. Później Marokańscy mają zupełnie inny ten. Znaczy, że, że, że różnica między ludźmi zawsze będzie i zawsze by, była i zawsze będzie. 
ale rzeczywiście tutaj się nie czujesz, nie, nie boisz się otwarcie powiedzieć, że jesteś Żydem. Chociaż w Ameryce ja się nigdy nie kryłam, bo po, powiedziałam sobie, że, że po Izraelu, specjalnie po Izraelu, że nigdy w życiu się nie będę kryła, że jestem Żydówką, ok? Nie lubisz mnie, ok, to nie, nie musimy być przyjaciółmi. Dyskryminacja i, i antysemityzm teraz się rozwija okropnie. I, i, I to odczuwamy, odczuwamy w Ameryce, odczuwamy na całym świecie. Także niestety to jest trochę straszne, ale, ale, ale jest, rozwija się szybciej i szybciej. To jest nieraz aż przypomina te niedobre czasy, jak, jak były wiesz, w latach 30. przed wybuchem wojny. Ale tu się czujesz najbardziej, chociaż wiesz, tu, tu są wojny i tutaj zabijają na każdym kroku i dźgają i cokolwiek robią, ale tu się czujesz swobodnie, tu się czujesz otwarcie. Mhm. Tak. Ale też czujesz się e, jakby potrzebna, to znaczy, że ten kraj... Potrzebuje pomocy? Nie, ciebie, ciebie jako... Przyciąga? Ciebie chce, tego potrzebuje. Tak. Tutaj się jakby... Tak. Tutaj możesz, możesz bardzo szybko się wciągnąć i będziesz... Nieważne skąd ty jesteś, yy, ciebie akceptują. Jakimkolwiek nie jesteś, jesteś zakceptowany tutaj. Nie będziesz e, wytykany palcami, wiesz, i, i, i tak. Po prostu e, to jest kraj, to do mnie dużo nawet powiedziało, którzy przyjeżdżają tylko na wycieczki. Przyjeżdżają, są tutaj 3-4 dni, chodzą do taksówki, zaczynają rozmawiać z, z tym kierowcą i od razu zapraszają ich na kolację w ten sam wieczór, wiesz. Ludzie są otwarci, ludzie zresztą przyjać się bardzo otwarci i bardzo welcoming. Very welcoming. You, you make friends in no time. No time. Yeah, that, this country is very special. <laughs> right? A macie odzyskaliście polskie obywatelstwo? I ja podałam na obywatelstwo polskie. Ja miałam, tak, nie było łatwo. Byłam w Polsce i podałam na papiery. I miałam, mam tutaj, w Polsce miałam, mam rodzinę, dalej mam rodzinę i którzy dała mi pozwolenie na podpisy i tak dalej. U mnie był inny, inny problem, oni potrzebowali więcej papierów, bo ja zmieniłam trzy razy nazwiska, dlatego że wyszłam za mąż, rozwiodłam się, później wróciłam do swojego, nie wróciłam do Panieńskiego, ale wyszłam następny czas. Także mam trzy różne nazwiska i muszę wszystkie dokumenty podać, żeby, żeby się, wiesz, wszystko składało, jak wyjechałam, na jakim nazwisku i tak dalej. To było trochę więcej papierów i i y, wiesz, w Ameryce możesz mieć dwa obywatelstwa, chyba by pozwolili na trzecie legalnie, albo nawet nie wiedzieli, żebym miała jeszcze jedno obywatelstwo, ale zaczęłam się starać, ale przerwałam te... te. Mój brat na, na, na przykład, on ma, mój bliźniak, on ma obywatelstwo, Wróci, zwrócili mu obywatelstwo polskie. A ja nie, nie, nie. jestem, ja, mam e, obywatelstwo w Ameryce i... Nigdy, nigdy, nie nigdy nawet nie myślałem, żeby dodać. Nie. Bo nie wiesz. Nie mam, nie mam, nie mam. Uh, uh, I, don't, I, don't, I don't expect to go back to Poland to live to live in Poland. So what's the point? You know, why 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 go to the uh, to the formality? You know? Yeah. If I want to visit Poland, I can visit it as a, as a, as a American citizen. I, you know, I mean, I don't have the right to work. I understand, but I'm not looking for that, so I would have no reason. No. Chciałaś zabrać swoich swoich rodziców, no to stoimy z Rosjami. Czy są jakieś przedmioty, które żałujesz, że nie zabraliście? Ja nie pamiętam nic takiego. Ja też nie pamiętam, wiesz? Jak wyjeżdżałem z pewnie, nie, najbardziej to mi brakowało właśnie tej przyjaźni, ale materiał staw, you know, that's not Dużo nie mieliśmy tego. Ale te, no, te materialne takie sprawy to były mi nieważne, zupełnie nieważne. Tym bardziej, że wiesz, w Polsce było bardzo ciężko dostać cokolwiek, to było ciężko dostać. A tam, a na zachodzie to wszystko było możliwe, tylko trzeba było pieniądze. 
Także nie bardzo, nie. Wiesz, kultura jest inna, to, to jest jedno. Brakowało mi książki, przyjechałam do, do, do Izraela, Biblioteka Polska, ile chcesz książek, możesz sobie wynajmować i, i, i kupować i tak dalej. Także tego też mi nie brakowało. Mogłam dalej czytać po polsku i, i rozmawiać. Miałam towarzystwo polskie. Także to tak. A u mnie Ale to w ogóle, nie w ogóle... pamiętam nic takiego ja. specyficznego. A myśmy przyjechali, to bardzo było mało innych Polaków w moim wieku. Był jeden, jeden chłopak. Także każdy chciał nauczyć się angielski szybko. Jak masz 12 lat, to nauczysz się język bardzo szybko. To ponad po, 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 one year, one year and I was, I was speaking, speaking English. So I don't, I don't, I don't remember any, anything I missed, yeah? That I would wish I could have taken with me, you know. So you, you, your parents in, in some kind of Polish cycle, I mean, there were not a lot of Polish people around you, or Polish language. Not, not Jews. They were, they were Poles. They were Poles, but not Jews, so we didn't have any contact. And my brother married, his first wife was half Jewish, half Polish. So they had they had contacts and they were in a Polish club in Denver. So, so, I, knew, Polski club, so tak. I knew I knew there was a club, but I I never was involved. Był polski klub i nadal jest zresztą. Ale to jest bardziej on on jest bardziej należący do tego kościoła polskiego. Także więcej ludzi, którzy chodzi do tego kościoła polskiego, oni należą też do tego klubu. Polski klub. Czy dostałaś masz dokument podróży? Tak. Jakiej? Polskiej? Tak, jak wyjeżdżałaś z Polski. Tak, ale nie mam go. Niestety gdzieś zaginął. Gdzieś nie mam tego dokumentu samego. Ja pamiętam jak to wyglądało, ale nie mam go. Nie. To był tylko dokument podróży. Mhm. Taka książeczka była, taka jedna strona zdaje się była. Jak się nie mylę, niebieska taka była, taki jak, e, taki, taka książeczka. A czy e, e, utrzymywaliście jakieś kontakty po wyjeździe z przyjaciółmi z Polski? Ja, ja prze, zupełnie się przerwało. Mnie się wydaje, że, że to z korespondencją nie poszło, dlatego że ja pisa, pisałam e, listy i może dostałam dwa listy, ale później listy się przestały e, pokazywać. To albo nie Ale pis... nie wracały. Nie wracały, nie. nie ja wracały. pisałem do mojego kolegi się raz albo dwa i też nie, nie dostałem odpowiedzi. To nie wiadomo. Ja słyszałam, że, że niby listy były cenzurowane i że nie dochodziły, albo były pisane i też nie, nie, nie zostały wysłane. Ale nie mogę tego udowodnić, nie mogę, wiesz, nie mam dowodów. Nie rozmawiałam z nikim po, po przyjeździe do Izraela, z moich przyjaciół tutaj, ale bo większość listów pisałam do moich przyjaciółek z, z mojej szkoły plastycznej, które nigdy nie wyjechały z Polski. One były nie, nie Żydówkami, oni byli, one były Polkami. I nie, 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 nie mam żadnych kontaktów z nimi. Chociaż jedną poznałam, by, będąc w, w Warszawie na festiwalu, Przypadkowo spotkałam, ona też przyjechała i, i ona utrzymywała jakiś kontakt z, z jednymi z moich przyjaciół z klubu żydowskiego. Ona nie jest żydówka, ale ona przychodziła do klubu. Potem jak ja już wyjechałam, ja ją przyprowadziłam do klubu żydowskiego, a później ona tak została przyjaciółką z jednych z naszych znajomych. I, i ją, spotkałam się z nią w 2009 roku po raz pierwszy. Mhm. Ona w ogóle jest bardzo ciekawa kobieta. Ona była aktorką w, w Teatrze Łódzkim, zdaje się, albo warszawskim. No, w Łódzkim była. Ona już jest na emeryturze teraz. Nazywa się Gabrie, ona się nazywa Gabrysia Sarnecka. Nie wiem, jak, jak, czy zmieniła imię po nazwisko po mężu. Czy chcielibyście jeszcze coś powiedzieć? Um. No, ja chcę powiedzieć jedno, naprawdę, jeszcze raz się powtarzam, 
Pytałeś, czy to jest ważne w naszej historii, 68 rok? Ja potwierdzam jeszcze raz, że jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Dlatego, że to powinno być zaznaczone, że, 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 że Żydów e, z Polski wywieziono. Znaczy, wyganiali. Wyga no nie, nie powiem wyganiali, ale nas e, nie wyrzucili, też nie powiem, bo to jest bardzo e, takie, wiesz, e, e, twarde słowo, takie nie bardzo przyjemne, ale nas wyjechali z Polski, wiesz? Po no, prostu zrobi, wyjechali. Zrobi taką, zrobi... Że to nie myśmy wyjechali, tylko nas wyjechali. Nie wiem, czy to poprawnie po polsku, ale dosłownie tak. I, I, think, I think what you're trying to say. I am I'm saying that... it very clearly. Okay? It wasn't our decision. It was decision made uh, to, to, to let us go. Okay, the regime, the regime wanted to look, make it look like you were wanting to give it up. That's exactly right. But they, but they forced you into it because right. you're not having job and way to support yourself. Right. You had no choice. For sure, it, it, na pewno to nie było zrobione tak, żeby to było oficjalnie we wszystkich, wiesz, tego, że, że Żydów wyrzucają. Oczywiście tego nie chcieli robić. Nie chcieli tej, tej, tej the publicity, like exactly. withdrawing the, the Jews out of here. You know, they wanted to turn it away that we decided to, to move again, that we want to leave uh, Poland. That's why they made, they made them renounce their citizenship. That we are renouncing it, we're leaving. But in fact, it was them that made this decision for the people by not having their ability to make a living. We had no other idea. Uh, what if uh, uh, you said I didn't want to sign the paper, right? Th that I am giving away my citizenship. But it was not my decision to do it. I, I, the decision was already made. But the legal uh, was. The legality was that we're giving it away. So it would sound a little bit better for the country, okay? Not for us. That Propaganda. We it away. Propaganda. Well, it is, it is. But, uh, like, again, I'm not bitter. I am not, uh, I was for many, many years. And I promised myself I'm not going to go back to the country that throw me out. But, you know, life goes on. And, and, and sometimes we need to dig into past to understand the, 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 the present, right? So the best thing is to let it go. And that's, I, 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 I mean, I, I'm, I'm clear in my heart. I, I, I didn't, it didn't feel good, but I let it go. I lived with it. The, uh, I would say that the, uh, the unfortunate, the unfortunate culture of, um, of the anti-Semitism in Poland, it's so uh, deep-rooted in, into the culture that it created this atmosphere. It wasn't just because the few people in the head of the government wanted to do this. This, this feeling is, was supported by, by many, many people in the country and so it was much easier for the for the for the for the government to do this, you know. Um, that's the unfortunate part, you know. It's a it's a long history of anti-Semitism. It, it goes back, you know, a thousand or so years. So it's not a new it's not a new phenomena, and and it's not going to be something that's going to solve itself either. It's it's you know it's rooted like this this man that I this customer that I have. I, I can feel his own anti-Semitism, and we're friends. It's it's really really odd situation. Yeah. But it's it's part of it's part of life. Of course, yeah. You know. But is it that uh, when you were, let's say, coming back when you came back after immigration, immigration first time to Poland, you feel somehow ambivalent? Like you were not sure what you will meet, yeah? Yeah. Okay. And now you feel that you had some, like, you know, you found some, somehow, how to explain Poland for you, or, or it's still... It's still not clear, you say? Yeah. Um, 
you have mixed feelings about you Poland? You know, I have mixed feelings, feelings because when we were leaving Poland, I remember our next door neighbor, we had like door to door neighbor, right? We, we thought we're friends and everything. When we were leaving, they were standing on the balcony, they took their przykrywki and they bumped one to the Żydów wygnali. They were so happy that we're going. And I thought, those are my friends, you know? On mówi, o, Brzy dobrze, w Żydów wy wygnali stąd, Żyd więcej ich tutaj nie będzie na podwórku. You know, that was shocking, okay? That, that's what he's saying. It's so invaded in their, in their culture or in their, somewhere in the guts that, that it came out, you know? And it came out when we were leaving. And I thought these two girls across the, the hallway, they were my friends, you know? So coming back, I felt very, for the first time we came back to Nato Podvorko, so for sure it was different, you know, but people were looking through the windows and they would, you know, some people I, do, I did recognize and they didn't want to come out and say hello. Because I, if I recognized them, they must have recognized me too. But they did not want to interact with us at all. And one of my friends, we went to her, uh, for, to her courtyard and she made some pictures. Two young men, they attacked her and they broke the camera. They didn't want any pictures and they were afraid that the, the Jews are coming back to take away the, the apartment. I have no idea if we own anything in Poland. Probably with it, I would never go back to it. But they, people are afraid, you know, that, that maybe they come back. And still, and, and the, you know, it, it's sad, but it's not maybe just the apartment, but they don't, don't, don't so much want us back. My ambivalence was, you know, you remember good things. You wanted to remember. You remember the good things, you know. So when I went back, I was, you know, for 30 some odd years, I've been thinking about this moment, what it would be like to be back and, and see where you grew up. And, and so you, only, you, you were connecting with all the good memories. Right. You know, um, and, you know, I didn't feel any, any direct anti-Semitism while I was visiting. So, so, so the ambivalence is you know that it's there, but you also remember the happy things. So, and, and, and to hear your own language spoken all around you was kind of a, um, uh, the atmosphere of that, the, the, the feeling was just uh, very, very touchy, very unique, you know, because it's it's you've missed something for for 30 some years so it, it, you know you, you you were you were just amazed by being surrounded by it but actually in, in, uh, another thing we're meeting here all with the same background we never talk about the bad things in poland we always talk how much fun we had as kids when i mean really that that is gone that that it 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 happened but we try not to talk about it. We talk about how, how our childhood was. Like our school, the parrot school, it was like the second home. We grew up in that school. We, we, this was like a shelter for us, okay? This Jewish school, okay? So we're talking about it, how much fun, how much close, how much we were bounded together. We never talk about the 68. This is the first time we, we, I talk with you about it. But we, we don't touch that subject between us, you know? That's, yeah. that's understandable how we left. We understand that, you know? Between, between each other, between, between you, you understand right. everything. You don't we understand, but right, we don't have right, to go right. there, you know? Because we want, first of all, I went to Poland exactly what he said. I want to understand, I want to remember the good. I don't want to remember the bad. Okay, the bad happened. We all lived through it. But we're going back there to, to, to to, to dip into the good stuff there, okay? To, that's what my reason is to go to Poland, to, to dip into to the past, the good past, before the, the, the exit, the exile, exodus. <laughs> but I, 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 I take it back, I did experience one anti-Semitic incident when, on my first trip. 
Um, this was in 2003 when I went back. So this was very, very close after the attacks in New York, in, you know, September 11th. And I remember them being in Warsaw, in the old city, visiting, and I wanted to buy a souvenir. And I wa was looking for something that would be more meaningful than just buying it something from a shop. So I saw this artist uh, that was carving things. And I was, I was intrigued by, by his work, and so I wanted to buy something from him. And so I started talking to him in Polish and telling him where I'm from and this and that and the other and, you know, and how much I enjoy his work and this and that. And I purchased this thing, and he started getting into politics with me. And, and then he made a comment. He says, you know, I heard, I heard that it was the Jews that caused the 9-11. It was the Jews that, that uh, conspired. It, it, it was phony. It wasn't the Arabs, it was the Jews. And I was like, what? I couldn't believe the ears. I could not believe my ears. So I tried to make him un understand how much pardon the French, how much bullshit that was, to the best that I could, by telling him a quick story. I told him, I said, you know, at the top floor of the, um, of the Twin Towers was one of the largest brokerage firms, a Jewish brokerage firms. There were the leaders in, in financial instruments of the world every one of them died on that floor if you think there was a jewish conspiracy they wouldn't know it was coming and i just left him there to, to ponder and what drives you so bad by by about auschwitz too the little miniature oh, the, uh, things with the with the penny in there like you said that they're rabbi wrong too huh yeah like you know the jew the the, the, the jew holding you know, the money, like Jews are holding our money, you know. Adrabas wrong. Yeah, it was a little, 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 like, uh, uh, carving, figurine. a little figurine of, of typical Hasidic dressed uh, Jew, you know, with the, with the hat, the payas, and, and he was holding a penny, like, he was grabbing money, you know. And I pointed that out to her. You didn't like that's, it. I says, you know, that's typical, typical, uh, uh, anti-Semitic uh, stereotype. Oh, yeah. yeah, exactly. I mean, I, I, I know what the figuring is. It's yeah. Like folk, yeah. folk stereotype. Yeah. And it's so... Offensive. It's so offensive and it's so anachronical to be like from 19th century. To and this is 2016. This was last year. Yeah. yeah.